吗？没有江家庄这个地方。是啊。那后来呢？学生仔细对照了江小郎的身份文牒，发现其中的确写着河南县江家庄。这河南县就是永昌县，那文牒必定是河南县改名之前所发，学生百思不得其解，于是便找来了几个熟知永昌地理的捕快，可大家众口一词，都说没有这个江家庄。后来卑职想到，会不会是江家庄改名了，而我们不知道？嗯，在县尉的提醒下，我想起了一个人，这个人叫高如进，武德初年时便是河南县的县城。此人已年过九旬，是永昌六位九旬老翁之一。于是，我便与县尉赶往高如进的家中。江家庄。是的，前辈可知永昌境内是否有这么一个村子？江家庄。江家庄，江家庄，前辈知道这个地方。是的，如果不是太爷近日亲临，老朽这一辈子也不敢再向那个可怕的地方。可怕的地方，正是，那是太宗皇帝贞观十年，江家庄中的一户人家。大小三十余口被人杀死在家中，尸体被斩去了头颅和左臂。你是说，尸体被人将头颅和左臂斩去？正是。啊，太爷，你怎么了？啊，没什么，你继续说。当时那个案子正好是老朽经办的。我率人查遍了附近的山峦村庄，最后在西林中一座荒废的将军庙中找到了死者的头颅和手臂，几十颗头颅，数十条手臂被供在将军庙的神位前，那景象真是惨不堪言，至今思之，仍令人不寒而栗。那那那个案子破了吗？此案持续了四个月。竟没有任何进展。后来，一位走方的道士来到县里，对老朽说：“此乃厉鬼作祟，阴兵杀人呐、啊！”什么？阴兵杀人？是的，当时老朽还不相信，没想到，第二天江家庄大火，将一庄之人全部烧死。当我率人赶到时，那里已经变成了一片废墟，老朽也因此事受到上峰的重责，因而丢掉了官职。那你知不知道是什么人将死者的头颅和手臂放在将军庙中？他又为什么这么做呢？人，太爷您错了，不是人，是鬼，是冤魂厉鬼呀！厉鬼，可可厉鬼为什么要杀江家庄的人呢？哎呀，幽冥之事，我等凡人怎能知道啊？老朽后来听说，那座将军庙是为了祭奠死去的前隋萧国君中郎将宇文成都所建的。刚才说西林将军庙供奉的是谁？前隋萧国君中郎将宇文成都。刚刚说过，题印上的花色是前隋萧国君专用
，正是。你继续说吧。听高如进说完，学生便认为这件事非同寻常，几十年前的惨案，竟和今天所发之案惊人的相似。学生当时就想向恩师禀报，可是想到那毕竟是几十年前的事情，因此决定，还是先查找到江家庄和死者江小郎的家人。于是。学生打听清楚了江家庄的具体地点，便匆忙率人赶往那里。这，这哪里是江家庄？明明是一片坟地嘛！按高如进所说，江家庄位于青阳岗上，这里就是青阳岗啊。都是姓江的。哎，岗下那个庄子叫什么名字？回太爷的话，那是恩吉庄。恩吉庄。顾族长，江小郎之母。学生当时万分惊讶，可是转念一想，也许是同名同姓之人呢，于是立刻率人赶回县衙，调来了太宗贞观年间的旧档，找到了贞观十年的县志，依高如进所说，详加查看，果然找到了江小郎这个名字。十年七月六日夜，河南县江家庄江家大院屋主江小郎及家中老少三十余个，被强杀于宅中。尸身被斩下头颅和左臂，十人因为厉鬼所为。江小郎，河南县江家庄人士，潜随大业七年生人。潜随大业七年。啊！太爷，太爷，这是从死者身上搜出来的身份文牒。江小郎，河南县江家庄人士，随大业七年生人。以身份文牒上所说，死者江小郎应该生于前隋大业七年。啊！学生万万没有想到，高如进所说，几十年前发生在江家庄的惨案，死者竟然是江小郎。恩师，如果……如果这个江小郎已经在几十年前死去，那么我们今天在官道旁的石碑前发现的无头尸体又是谁？后汉的宝马，田随的蹄艇，几十年前便已死去的无头尸体江小郎，田随萧果军中郎将余文成都。竟然没有一样是当今的人和物，还有失去的头颅和左臂，每一样都和当年的惨案出奇的相似。恩师，学生有句话，不知当讲不当讲。说吧，我们是在替人办案，还是在替鬼办案？世间真的有鬼不成？你
明天一早，我们去江家庄坟地。国师求见，快请他进来。是，有请国师。臣王之远叩见陛下，万岁，万岁，万万岁。国师平身，赐座。是。谢陛下，国师请。知远，你是修行之人，虽身在方外，却一直被朕以为心腹，专门替朕执行机密要务。这是陛下对臣的信任。为臣感激涕零。自两年前得陛下密旨，臣不敢有丝毫懈怠，委屈亲王，已连破十数个逆党团伙，臣已具表详述。朕今天叫你来，不是为了这个，你的能力，朕是绝对信任的。那是陛下。另有要事，为臣去办。朕最近精神恍惚，心智混乱，极有崩溃之势。朕已感觉到，再这样下去，大限便将至矣。陛下何出此言？朕。你怎么了？你怎么了？来人！来人！有，陛下，快看看国师怎么了。请恕知远无状。知远，你刚才都看见什么了？啊，没没没什么。陛下，臣看见的都是些不干净的东西。陛下，就不要再问了。你看到了太子李贤、王皇后。还有萧良娣，对不对？啊，陛下，您，您是怎么知道的？他，他们都走了吗？是。刚才你为什么不做法，除掉他们？臣自幼修得一双阴阳之眼，可以看见徘徊在三界之中的异物。以臣的能力来说
，预测未来，做法度人，请缨占卜，让祸避凶，乃至驱魔逐鬼，这些都能做到，但是却无法将鬼除掉。为什么？陛下明鉴，鬼乃无形之物，以法驱之则可，却不能将其毁灭，否则有干天河，必遭偏迁。而且，臣也确实没有那么大的法力。臣刚刚说的那番话，不过是空言动客，把他们暂时吓退而已。然而，以此情景来看，厉鬼已身负公重，恐怕难以将其驱走。也不过是死去的冤魂无所依靠，无路可入冥界，往生阳间，所以才化作厉鬼，搅闹人间。有什么办法可以化解？只要以令符镇住其魂魄，再以水陆道场予以超度，便可使其得道路径，进入轮回。那对付李贤三人的鬼魂，是不是也可以用这种方法？臣刚刚曾经试过以五雷之法镇住李贤和王骁二鬼的魂魄，然而却只将三鬼吓退。这就说明，他们的法力足以抵御驱鬼之法。以这种法力而论，完全可以自行找到进入冥界的路径。因此，可以说他们是另有所图。是啊，陛下，自今日起，恐怕宫中再没有安宁之日了。身体羸弱，精神恍惚，严重之时，竟至心智俱丧，道生昏乱。朕一进入古稀之年，怎能经得住如此惊吓？照此下去，就是失心疯了，也是极有可能的呀。陛下，能不能容臣几日，再想想办法？
。这里就是江家庄的故址。学生是以高如进指点才找到这里，应该是确实无疑。而且，恩师请看，远处是一片废墟。据高如进所说，几十年前江家庄被一场大火烧成了一片白地。上百座坟茔，死者都是江姓。到底是为什么？几十年前的那桩案子，究竟是怎么回事？据高如进所说，那是厉鬼作祟，因兵杀人。<笑>刚下那个村子叫什么？哦，恩济庄。鬼啊鬼啊鬼啊！鬼爷爷饶命啊！饶命啊！中邪了，真是中邪了！哎，太上老君，这怎么回事啊？这个，哎，我说乡亲们，咱们总不能看着这个疯子这么喊下去啊，总得想个什么办法吧？哎呀，庞三啊，你不是不知道啊。这是一个鬼宅呀、啊！老辈们不是说过吗？谁沾上了谁要家破，惹上了就要死人的。咱们能有什么办法呀？我知道大伙都怕惹上晦气，可我庞三不怕。我去，哎，过来了！哎呀！哎呀！让你干什么？这又不是在院子里，过来帮忙啊！拦住他！这位是永昌县令曾大人。啊！哎呦，哎呀、哎，恕小人有眼不识泰山呐、啊！起来吧，起来吧。谢谢谢谢太爷。你们这是怎么回事啊？禀太爷，不知是哪儿来的失心疯子，一大清早便在这又喊又叫的，嘴里喊着无头鬼。无头鬼，对呀、啊，一会儿喊无头鬼，一会儿又喊抓鬼，又什么天兵天将的，小人怕他喊脱力了，就把他给擒住了。啊、是这样。这个房子是何人居住？哦，这房子啊是个老宅子，荒废了几十年了，没人居住。哦，大人，怎么了，何云？大人，你看这是什么？是他，恩师，这与官道上的马蹄印一模一样。凶手曾经在门前停留。元芳，进院。真是不知厉害啊！竟敢抽古宅，日后必遭祸殃。哎，什么必遭祸殃啊？就说你老拿这句话来吓唬我们，我怎么没见过鬼啊？你等一见到，那就没命了。是，哎呀，你们这些年轻人啊！就知道使魂耍横，祸到临头啊，后悔就来不及了。老糊涂。哦。啊这些尸体没有头颅，没有左臂，和以前一模一样。看来。凶犯再一次出手了。
此人出手杀人，为什么总围绕在江家庄附近？这里面有什么蹊跷？元芳，这刀叫什么名字？回首夜行刀。使用这种刀的是什么人？因为这种刀轻便锋利，便于携带，所以使用这种刀的人一般是身负轻功绝技、惯于夜间行事的高手。哦。元芳，你有没有觉得这屋里有什么东西让你觉得奇怪？大人，我一直正在想这个问题。我总觉得这间屋子隐隐约约让人感觉有些别扭，嗯，可又说不出为什么。我来告诉你为什么这屋里有些东西让你觉得别扭吧。第一，这么多的武林好手同时被杀，屋里没有丝毫搏斗过的痕迹，甚至连这些桌椅板凳都没有挪动过。对呀。第二。遍地鲜血，没有一个脚印，这些人就好像老老实实站在那里被人杀掉似的。大人，我说怎么觉得很奇怪呢？这凶手到底是什么样的人？这些死者的身份又是什么呢？在永昌县发生的两个案件，与河东陇右剑南三道发生的血案，有没有什么联系？还有。这只滴血雄鹰到底代表了什么？元芳，命令衙役们可以收尸了。另外，今天晚上我们就下榻恩济庄，你去安排一下。是。哎呀，这,这我跟你说过，我早就说过，他不会放过我们的。完，真想完了。就说谁不会放过我们呀？鬼，当然是鬼了。鬼，时隔六十年了，他怎么又回来了呢？哎，这。哎、这是捕快在院子里找。王根生，江南东道颍县人士。大人，你看，你疯子来了。咦、哦，哎、哦，你这老头，哎。胡子好长啊！啊，我的胡子好玩吗？啊，你你是太上老君啊？对，我就是太上老君啊！不不，你骗我，你不是太上老君。哎，不骗你，我真是太上老君啊！你你是鬼，你是无头鬼、啊！鬼爷爷，鬼爷爷饶了我吧！求你见过鬼吗？啊！鬼爷爷饶了我吧！哎，元芳。你们把他扶到厢房，好好安顿啊！走，啊，去吧，去吧！饶了我吧，饶了我吧，饶了我吧！看来，此人肯定是见过杀人凶手，因此才被吓成这般模样。您说他见过杀人凶手？嗯，看来这个包袱一定是这个人的。肯定是惊恐之下将包袱吊在院中的。哦，何以见得？那包袱中的身份文牒上写得很清楚，方根生，江南东道人士。而且刚才我们俩说话的时候，你没有听到，此人有浓重的江南口音。哦，对对对对，学生愚钝。<笑>可是大人，嗯，如果说他是见到了杀人凶手，才被吓成了疯癫，我觉得。这有点匪夷所思吧？为什么
。第一，如果我是杀人凶手，被人发现了踪迹，一定会杀人灭口，怎能容这风汉活到现在？第二，看他的形貌言语，是个不折不扣的疯癫汉子，不像是被吓出来的。<笑>好吧，那我就先回答你的第一个问题：为什么凶手没有将他灭口？那是因为。凶手想让人看到他，这怎么可能呢？一切都是有可能的。我再回答你第二个问题：如果此人是一个真的疯子，那么他包袱中的衣物怎么会叠得如此整整齐齐？出门还不忘了带上身份文牒？这一切都证明，这个疯汉方根生本来是个非常正常的人，只不过昨天晚上遇到大雨，他想要在恩济庄中借宿，没想到。正好赶上杀人凶手大开杀戒，斩人头颅，因此惊恐之下，心智丧失，以致道生昏乱。这叫气迷心，也叫痰迷心窍，是假疯。您的意思是，他这个风症可以治？嗯，也许今天夜里我们就能知道凶手的真实面目了。换我所谓何事啊？臣先为殿下介绍几个人。哦，这位是右羽林卫大将军李多佐大人。殿下。哦，哎呀，久闻黄头都督大名，今日得见，三生有幸。殿下谬赞，末将愧不敢当。这二位是检校羽林卫将军敬辉和还延范大人。殿下，殿下，久仰。殿下可曾听说，昨夜宫里又出事了？哦，不曾听说。皇上为恶鬼缠身，不能自拔，臣恐其命不久长了。张阁老的意思是，我已劝说三位将军，一旦皇帝兵天。便立刻动手，铲除武士余孽，还我李唐神器。正是。啊，张阁老，这样能行吗？只要有三位将军在，一切便万无一失。太子，请坐。先要清除狄仁杰、张简之、李多佐、姚崇这些庸堂老臣，而后以李显、训太子尉传之于我，这样便大功告成。是
去来看看你的。这位是永昌县的县令曾大人，你叫什么名字呀、啊？小小,小人方方根生，哪里人士？江南东道永县人士。来永昌县做什么？到隔壁的莱亭县小杨庄投亲。既然是到莱亭县，应该走官道才对，怎么会走到这里来？小人听说，穿过恩济庄背后的芒山，就到了莱亭县。小小人贪图路近，这才到了这里、啊。那我来问你，昨天晚上你在村西头的那个大院里看到什么了？啊！啊你不要害怕，你现在非常安全。把你看到的都告诉我们，啊！鬼，鬼，鬼，无头鬼！你看到鬼了？鬼长得什么样子？当场昏死过去，后来就什么都不知道了前隋时期流行在军中的老式虎头镔铁护脚甲，这件兵刃就是前隋萧果军中郎将余文成都的成名利器——凤翅鎏金镗。
们看看，这是什么？这，这，这像是一只鸟啊！什么鸟？不，是一只鹰。这只鹰看着眼熟吗？滴血雄鹰？什么？你看，这只鹰和案发现场的滴血雄鹰是不是一模一样？看来这只滴血雄鹰与这将军庙的主人宇文成都有着密切的关系。难道凶手真的是这位前隋名将的鬼魂？不，不，这世上没有鬼。可是大人，那这一切又怎么解释啊？我不知道。啊、怎么了？怎么了？就是那座大院中死者的头颅。可是这些头颅为什么会在这儿呢？短短几天时间，永昌县境内连发血案，看来我这泾县县令是做到头了。依我看，发案并不可怕，只要你能破案，你的官儿就还能往上升。这几件案子蹊跷诡异，几日调查下来，竟毫无端倪。连恩师您亲自出马，尚且如此，就不要说我这个学生。我看，要破此案是难上加难呐、啊。哦，为什么？不知怎么回事，学生觉得此案飘摇恍惚，好像冥冥之中有一种无形的力量在支配着。嗯，元芳，你想说什么？卑职和曾兄有同样的感觉，一种不祥的预感。哦。说出来听听，大人，卑职怕说出来于事无补，反而影响了大人的判断。但说无妨，那我就说一说。我知道，大人从不相信鬼怪之说，可是这几天发生的事情，连环相套，奇诡无比。正如曾兄所说。就像每一件事都是冥冥之中早已安排好的一样。那位官道上早已死去的所谓死者江小郎，前随萧国军专用的蹄铁，诡异无比的汉代宝马，将军庙树洞中那些死者的头颅和左臂，这每一件事，都和几十年前发生在江家庄的血案惊人的相似。这不能不令人毛骨悚然啊！因此，因此你就认为。一切都是厉鬼所为，卑职妄言，请大人恕罪。你也这么看吗？叶恩师，洞察之细，推理之强，竟然找不出丝毫人为的破绽，难道这还不能说明问题吗？恩师还记得吧？上午我们在将军庙正殿基石上发现的那个图案，与血案现场的滴血雄鹰竟然一模一样。如此可怕的巧合，再精明的策划者也是想不出来的。所以学生认为，李将军之言甚为有理
何大人，那你看呢？嗯，卑职不敢妄言，只是前随萧国军专用的皮铁和汗血宝马，恐怕用常理来说是解释不通的。进来，奉太爷之命，去请庄中的长者前来问讯。可所有人都像见了鬼一样，能躲的都躲了起来。小人无奈，只好硬拿了两个老汉到此，请太爷恕罪。罢了，请他们进来吧。带进来，去掉铁锁。是。你们先下去吧。是。今天传唤尔等，乃因昨夜恩济庄中血案之事。尔等为何百般推诿，不肯前来啊？太爷，草民不是不肯前来，实在是家中有事啊！大胆刁民，公然抗拒官府查案，难道不知国法森严吗？草民不敢，草民不敢，不敢。不是看在你二人年迈的份上，今天这顿板凳你们是挨定了。实话告诉你们，庄中血案，尔等难脱干系。倘若实话实说，一切都好商量。要是支支吾吾、藏头露尾、隐瞒真相，那就休怪本官无情。尔等都听清楚了。草民明白。草民明白。你二人选出一人与本官说话，不足之处，另一人补充。看什么看？还不快说！哎，九哥，您您说吧。那就让草民来回大人的话吧。你叫什么名字？小人庞九公，多大岁数？今年七十八岁了。世居于此，正是。好吧，我来问你，这恩济庄与港上的江家庄有何关系？回大人的话。恩济庄就是江家庄。哦，那为何改名为恩济庄？这说来就话长了。江家庄原来分为港上与港下，港上所住都是江姓，而港下所住都是庞姓。后来为何改名？六十年前，庄中失火，将江家人全部烧死。就剩下了港下的庞姓村民，至此，江家庄才改名为恩济庄。哦，是这样，那为何失火？这，这草民就不太清楚了。哼哼，不太清楚。我劝你实话实说，免得皮肉受苦。草民真的不知道啊。我提一个人，也许你会想得起来。谁？江小郎。我看你这老朽是敬酒不吃吃罚酒啊！二位大人在上，草民不是不说实话，实在是不敢说呀。为什么？怕，怕招来恶鬼呀。简直是一派胡言！你以为这样就能搪塞本官吗？六十年前，江小郎一家被杀身亡，尸体被人斩去了头颅和左臂，后来在西林将军庙的供台上被发现。四个月后，江家庄忽然着起大火，将庄重的江姓村民全部烧死。与此同时，将军庙也起火焚烧。尔等便庸人自扰，说什么厉鬼作祟、阴兵杀人，真真是无稽之谈。大，大人您全知道了。怎么，你还不肯说实话？哎，罢了，草民就豁出去了。大人，您说的一点儿也不错。草民两人就是青阳岗上那场大火当中的江家幸存者呀。你不是姓庞吗？
草民两人都是江姓的后生，当时才十八岁。起火的那天晚上，草民二人在岗下贪玩，就住在一家庞姓人的家中，这才逃过一劫呀。原来是这样，那你们为什么要改姓庞呢？这，扶他们坐下。是，来，坐吧。啊，不要着急，慢慢的讲啊。这要从江家庄的来历说起了。前隋末年，天下大乱，有一位勇将叫宇文成都的，不知几位大人可曾听说过呀？宇文成都是前隋炀帝驾下孝果军的中郎将，本官知道此人。我们江姓的族长江小郎，就是宇文成都军中的将领啊。江小郎是宇文成都的部下，正是。当年宇文成都率军退到了洛阳附近，被窦建德的大军所围。三军乃沙场之悍将啊！几次接战，令窦建德损兵折将。于是窦建德便派人潜到了营中，找到江小郎。你是什么意思，将军？而今你们兵少粮缺，已被窦王大军所围。宇文成都虽然勇冠天下，但他就浑身是铁。又能粘几根钉啊？你们的败局已定，只是迟早的事情。将军，你要为自己的将来打算打算呐、啊。你到底想说什么？素闻将军与成都有隙，不如趁此机会袭杀此贼，投靠窦王，避祸重伤。你要陷我于不义。将军千万不要执迷，目前的状况你比谁都清楚。如果尽早做出选择，待到窦王大军来到之时，可就玉石俱焚了。好，我答应。好，痛快。俗话说，识时务者为俊杰嘛。我马上禀告窦王。为什不用着急？我的话还没说完呢。宇文成都乃当世勇将，要杀他谈何容易、啊？因此，我要向贵使借一样东西。好，说吧，不管借什么，我都答应你。我要借贵使的项上人头。啊啊江小郎持使者的首级去见了宇文成都，说明了前世。宇文成都深为感动，不但重赏了江小郎，还将自己的贴身卫队交给了他。于是，几天后的一个夜里。Yeah. <laughs> 
，这个江小郎真是好深的心计啊！江小郎杀死了宇文成都，将首级献给了窦建德，窦王大喜，将成都的首级传令六军，尸体就埋在西林之中。西林中的将军庙真是宇文成都的葬身之所。是啊，当时。窦建德重重赏赐了江小郎，并把他留在麾下。听老人们说，江小郎杀死了宇文成都，连续数月被噩梦缠绕啊！他请了一位道士，道士说，宇文成都失去了首级，魂魄便无法进入冥界，更无法轮回脱生，因此阴魂不散，化作厉鬼。早晚有一天会来找他的。江小郎非常惊恐，急忙派人去寻找成都的首级，可是没想到，首级已被窦建德纵火焚为灰烬了。那西林中的将军庙是何人何时所建？据老人们说，将军庙就是江小郎亲自率领江姓族人所建。具体什么时候，草民就记不起来了。想来是这个江小郎事主求荣，心中不安，所以才产生幻象。哎，大人，鬼真的是存在的呀！<笑>好了，你继续说吧。后来窦建德被我大唐所灭，江小郎率部下反正。投入了右卫麾下，积功做到了游击将军。武德三年，天下初定，他便率领一些不愿留在军中的部下，回到了河南县，建起了这座江家庄。当时他的部下大部分是从家乡跟随他出来的江姓气属，建庄之时又收留了很多庞姓的流民，因此。江家庄就分为岗上和岗下，岗上是江姓，岗下是庞姓，江小郎自然就成为族长了。哎，奇怪的是，他的家并不在岗上，而是在岗下。哦，就是六十年前发案的那座江家大院。正是，今天早晨你们还去过呢。你是说那座荒废的院落就是江家大院？是啊，怎么你们不知道？太可怕了！这江小郎为什么要将江家大院建在岗下呢？父亲说，他是为了躲避宇文成都的鬼魂来寻仇，因此才把家建在庞姓聚集的岗下。没想到，他还是没有逃过厉鬼的追杀呀！你见过江小郎吗？我从来没见过他。哎，他不是你们江姓的族长吗？此人的行踪非常诡秘。自从建庄之后啊，他几乎从来没在家住过，因此除了江姓的老人们外，真正认识他的人呢，可以说微乎其微。那么，江家大院被杀的三十多口人中有他吗？哎，当然有了。正因为他忽然回到了江家庄，所以厉鬼才会动手的。开始我们也没有想到这是厉鬼作祟，可是不久，从县衙里传出消息，说捕快们发现江家人的头颅和手臂被供奉在将军庙里的宇文成都神位前呢。几个月后，从衙门里来人说，这案子是厉鬼复仇，杀死了江小郎和所有江姓族人的。衙门里的人是这么说的，是啊。你敢肯定？当然了。哼，连岗下的庞姓之人都不知道宇文成都之事，衙门里的人怎么会知道此事呢
，他们不知道宇文成都的事，又怎么会说出厉鬼复仇的话来？听说县城请来位道士，道士请缨占卜之后对他说的。哦，原来如此，你继续说吧。此言一经传开呀、啊。那江家大院立刻就成为禁地了。老人们说，任何踏进这大院的人，都会被厉鬼当作江家的人而惨遭杀害呀、啊。正因为如此，草民为怕厉鬼寻仇，才改了姓氏的。恩师，嗯，我全明白了。你明白什么了？前夜死在江家大院的那些人。就是因躲大雨误入鬼宅，因而被宇文成都的鬼魂认为是江姓之人，这才惨遭不幸。太爷说的极是，草民也是这样想的。哎，真想不到，时隔六十年，这厉鬼竟又回来了。嗯、好了，你说的很有价值。多谢两位老人，你们这就请回吧。怎么，不带我们到衙门里去了？<笑>无缘无故，怎么会送你们到衙门呢？今天晚上不过是来问问情况罢了。那，二位就请吧。嗯，那曹民就先告退了。<笑>是啊，感觉怎么样？啊，还是请李将军先说一说吧。元芳，大人，我想您现在不得不承认鬼怪作祟的事实了。幽冥确实存在，鬼怪就在我们身边。恩师，李将军言之有理啊，事到如今，恐怕也只有这种解释了。难道我真的错了？不，我到现在还是不相信这世上有鬼怪存在。春香。春香，啊，你怎么也睡着了？赶快叫醒皇上啊！啊，哦，陛下，陛下，嗯，啊，怎么了？皇上忘记了，是您下的旨，只要见到陛下睡着了，就立刻唤醒您，否则又会被噩梦缠身了。我没有忘记。时辰天就亮了，我终于可以睡觉了。嗯
下，喝口茶吧。嗯，我天已经大亮了，嗯，我可以睡了吧？嗯，我是说，要陛下四时安寝最为安全。现在离四时还有一会儿，陛下，再等一等吧。好吧。但是，您见到皇帝说什么呀？这你放心，对付皇帝我还是有心得的啊。大人，哦，远方，剑南陇右河东三道送来了有关滴血熊一案的详细资料。哦，怎么说？资料上记载，这三个地方发生的血案，死者和这里一样，都是被人斩去的头颅和左臂。和这里一样？为什么？难道剑南陇右河东三道也有类似江小郎这样的情况，才招致恶鬼前来报复？大人，宇文成都死后，他的部下散落在全国各地，发生这样的事情也是极有可能的。哼，看来这个恶鬼还不太好对付啊。哦，对了，远方，有件事情你要去办。请大人吩咐，你马上到国史馆找到负责修撰随书的秘书少监郝大人，调集所有有关宇文成都、宇文化及父子以及前随萧果君的随带史料，我晚上要用。是。简直！怎么你也要进宫？本来是要到官封殿奏事，可内侍传旨说，皇帝批阅奏章，通宵达旦，刚刚睡下。看来我来的不巧啊！小弟本来想回府，正好看见兄台的官轿向提巷门而来，因此特意在此等候。<笑>你我二人虽同为宰府，但一手内史，一手英台，相见机会无多。今日恰逢，该当好好清谈一番。言中有古，你是有话对我说。嗯，李怀英果然了得，一目洞穿人心。今日皇帝不能听政，我想最清静的就应该算是朝房了。你我二人到那里一叙如何？正合我意。请，请。还是老规矩，阁房议事。阁老请，哎，阁老请，哎，阁老资深位重，权掌中枢，理当先行。哎呀，阁老身负众望，门下冲要，还是阁老请。<笑>一番繁文缛节，你我兄弟何须如此？请，请，请，请。<笑>
皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，
扶太子正位。而今朝中重臣有很多是兄长的弟子门生，只要怀英兄振臂一呼，重臣会立刻响应，则大事可成。我明白你的意思，我又何尝不想如此？然而，怀英兄。还有什么疑虑吗？现在不是时候。哦，为什么？依我看来，此事定有蹊跷。蹊跷？嗯。以我的观察，皇帝远远没到油尽灯枯的地步。他头脑睿智，言辞锋利，条理清晰。绝不像是个将死之人表现出来的状态。简直，我们绝不能轻举妄动。一旦落入他人构中，你我送命是小，陷太子于死地，那就是万死莫赎了。而今天下能封李唐正朔者，已经是凤毛麟角。因此，你我一定要谨慎小心。可是武三思已经动起来了。哎，梁王者匹夫也，让他先动起来，我们在暗中观察。只要控制住了李多作、靖辉、桓彦范这些禁卫军首领，就不怕武三思会翻天。如果皇帝真的兵天了，我们立即部署行动也不为迟。万一这里面有什么埋伏？哼哼，动的是武三思，而不是我们，太子也会平安无事。有道理。怀英雄，嗯，目前圣宫状况不明，小弟有一事相求。哼哼，你想让我进宫去看一看端倪？你与皇帝的交情非比寻常，只有你能胜此人。我正要进宫面圣。